dans le premier article de la deuxième question, Thomas de Kain demande la question suivante. L'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même? Euh, un des problèmes avec ce genre de questions pour des, gens pour des personnes aujourd'hui, c'est que souvent, euh, le mot « évident » en elle-même n'est pas euh, clair euh, dans leurs idées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens de ça? Et dans cet article, Thomas Daquin va expliquer exactement qu'est-ce qu'il veut dire par le phrase « évidente » par elle-même. Mais pour beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils entendent « évidente » par elle-même, qu'est-ce qu'ils ils comprennent? C'est « c'est visible ». On le voit. On, on peut le... le, le on peut le constater euh, sans, sans une démonstration. Okay? Voyons voir comment que Thomas d'Aquin répond à la question. Ça va nous aider à comprendre le sens de la question, en fait. Donc, premièrement, pour répondre à la question, il propose trois positions contraires à sa propre position. Dans le premier, il, euh, on, on affirme que oui, l'existence le, le, de Dieu est en elle-même évidente parce que... Euh, tout ce qu'il dit, l'existence de Dieu est évidente par elle-même, car nous disons évident ce dont la connaissance est en nous naturellement. Et ils vont s'appuyer sur Jean Damasen qui dit que la connaissance de Dieu est en nous naturellement, donc l'existence de Dieu est en elle-même évidente. Dans la deuxième position contraire, on va s'appuyer surtout sur Platon et euh, je ne suis pas, pas Platon, sur Aristote et sur euh, un argument de Anselme. Euh, donc, euh, on dit, c'est évident, et il dit, on déclare encore évident ce qui se fait reconnaître vrai à la seule inspection des termes. Là, on s'appuie sur Aristote comme, comme, comme autorité. Donc, si on inspecte les termes et on reconnaît la vérité d'une proposition, juste par le fait de regarder les termes dans la proposition, alors, c'est un terme qui est, ou c'est une proposition qui est évidente en soi. Et là, on tourne vers l'argument de Anselme, euh, qui, est, euh, qui est résumé de manière suivante. Dieu, aussitôt, on est assuré que Dieu est. Euh, en effet, ce mot signifie un être tel qu'on ne peut signifier de plus grand. Or, ce qui existe à la fois dans l'esprit et dans la réalité est plus grand que ce qui existe uniquement dans l'esprit. Donc, puisque le mot « Dieu » est incompris, L'existence de Dieu est aussi dans l'esprit. Il s'en suit également l'existence de Dieu dans la réalité. C'est essentiellement l'argument d'Anselme. Et troisièmement, on présente un argument basé sur, ou qui prend comme autorité une, une parole de, de, de Jésus dans l'Évangile de Jean, parce que Jésus dit Je suis la voie, la vérité et la vie. Okay? Et l'argument est ceci Il est évident que la vérité est, on reconnaît que la vérité est, si on a, si, euh, donc, donc il dit, euh, Quelque chose étant reconnu vrai, la vérité existe, mais Dieu est la vérité, donc Dieu existe. C'est évident, évident en soi. Pour répondre à la question, euh, Thomas d'Aquin va s'appuyer sur deux autorités. Donc, pour prendre la position contraire, que la proposition « Dieu existe » n'est pas évidente en soi. Okay? Et c'est ça d'ailleurs qui est vraiment le point de la question. Le point de la question, c'est est-ce que la proposition « Dieu existe » est une proposition qui est évidente en soi? Ou est-ce qu'il faut le démontrer au contraire? Pour affirmer que ce n'est pas une proposition qui est évidente en soi, Thomas d'Aquin s'appuie sur à la fois Aristote et euh, la parole de Dieu dans les psaumes. Donc, il dit, « Personne ne peut penser le contraire d'une évidence. » Donc, si quelque chose est évident en soi, donc la phrase « Dieu existe » et je comprends les termes « Dieu » et « existe », alors je ne peux pas affirmer, je, peux pas, ben je pourrais l'affirmer, mais je ne pourrais pas le croire, le contraire. Je ne pourrais pas penser le contraire. Donc, si la phrase « Dieu existe » est évidente en soi, alors personne ne pourrait réellement croire que Dieu n'existe pas. Mais, selon le psaumiste, il y en a des personnes qui affirment et qui croient que Dieu n'existe pas. Donc, Thomas Aquin dit ceci. Or, on peut penser le contraire de cette proposition « Dieu est ». Puisque d'après le psaume, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, cette proposition n'est pas évidente. Voilà l'autorité. Il, il y a une autorité qui dit, non, il y a des personnes qui croient que Dieu n'existe pas. Puisqu'ils croient que Dieu n'existe pas, c'est donc pas évident en soi que la phrase « Dieu existe » est vraie. Maintenant, Thomas d'Aquin va faire des nuances pour nous aider à comprendre la, la, ce qu'il ce que, ce qu nous donne comme euh, réponse. Il dit, une chose peut être évidente de deux façons, soit en elle-même, mais pas pour nous, soit à la fois en elle-même et 
pour nous. Il dit, en effet, une proposition est évidente par elle-même du fait que le prédicat y est inclus dans l'idée du sujet. Et il donne un exemple, l'homme est un animal. Donc, le mot animal est impliqué dans la notion même de l'homme. OK? Euh, il continue, si donc il est à la connaissance de tous, que le prédicat soit tel et que le sujet aussi soit tel, la proposition qui les assemble serait pour tous évidente. C'est ce qui a lieu pour les premiers principes de la démonstration. Euh, par, par exemple, euh, euh, quelque chose qui ne peut pas être et ne pas être de la même manière, de la même façon. Euh, ce qui serait essentiellement euh, le principe de non-contradiction. Tu ne peux pas affirmer euh, que quelque chose est et que quelque chose n'est pas, de la même manière et de la même façon. Lorsqu'on compte où euh, euh, le, le, le tout et le, euh, le, le tout, c'est la somme de ces parties. Lorsqu'on comprend chacun de ces termes, on réalise que c'est une phrase, une, 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 ex, une affirmation qui est évidente en soi. Mais, et c'est ici qu'on trouve la distinction que fait Thomas de Quint. Donc, il parle de quelque chose qui est évident en soi, mais pas pour nous, et quelque chose qui est évident en soi et pour nous. OK? Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est une relation, en, euh, on, on pourrait parler de la relation entre l'évidence en soi de l'affirmation et la capacité de l'être humain de savoir que cette proposition est évidente en soi. Donc, on peut donner quelques exemples. Mettons qu'on prend l'exemple de, 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 du phrase euh, « le, le tout, c'est la somme de ses parties ». Si je ne comprends pas les termes, mettons que je l'exprime en anglais puis tu ne comprends pas les, les termes, tu ne sais pas à quoi ils se réfèrent, ce ne sert à rien que je te dis que la phrase est évidente en soi, puisque tu ne comprends pas les termes, ce n'est pas pour toi évident en soi. Tu ne le comprends pas, donc tu ne peux pas le reconnaître comme étant évident en soi. Okay? Ce serait un exemple. Donc, il explique. S'il arrive que quelqu'un ignore la nature du prédicat et celle du sujet, la proposition prise en elle-même n'en serait pas moins évidente, mais elle ne le sera plus pour ceux qui ignorent ainsi le sujet et le prédicat de la proposition. Ça, c'est un point très important parce qu'on a déjà souligné à plusieurs reprises à travers le, nos, le, nos, nos commentaires sur le somme théologique que pour Thomas de Quint et pour une bonne partie de la, la, la tradition euh, chrétienne depuis les, les premiers siècles, euh, la nature divine ne peut pas être connue en soi par l'être humain. Donc, dans la phrase « Dieu existe okay? », le sujet, Dieu, sa nature n'est pas connue par l'être humain. On n'a pas connaissance de la nature divine comme elle est. Si, propose Thomas d'Aquin, si la nature du sujet n'est pas connue, alors comment savoir que le prédicat existe se trouve dans le sujet. On ne pourrait pas. Et puisque l'être humain n'est pas capable de savoir, par le simple fait de connaître la nature de Dieu, que existe et dans sa nature, il s'ensuit que la proposition « Dieu existe » n'est pas évidente en soi pour l'être humain. Thomas de Quint va continuer. Il dit, euh, en parlant de ce sujet, je dis donc que cette proposition « Dieu est », autant qu'il est en elle, est évidente par elle-même, car le prédicat y est identique au sujet. Dieu, en effet, est son être même, comme on le verra plus loin. Mais, donc, notez-le bien, à ce moment ici, Thomas de Quint dit, « Le phrase « Dieu existe » ou « Dieu est » est une proposition qui est en soi évidente. Ok, c'est évident en elle-même. Mais, pas pour l'être humain, puisque l'être humain ne connaît pas la nature de Dieu. Donc, l'être humain n'est pas capable de savoir, par la simple définition des termes, que Dieu existe. Mais, comme nous ne savons pas, nous, ce que Dieu est, cette proposition pour nous n'est pas évidente, dit Thomas de Quint. Elle a besoin donc d'être démontrée par ce qui est mieux connu par nous, de nous, quoique moins évident de sa nature, sa nature, à savoir par les effets de Dieu. Donc, conclusion. L'affirmation « Dieu est » est évidente en soi, mais pas pour nous. Ça, ça veut dire que si on veut savoir que Dieu existe, on doit le démontrer. Mais on ne peut pas le démontrer en s'appuyant sur la nature. Donc, on peut parler ici de deux formes de démonstration. On peut faire une démonstration à partir de la nature de la chose pour démontrer l'effet que ça peut causer. 
où on peut partir, faire une démonstration à partir de les faits pour démontrer que la cause existe. Et peut-être quelques aspects de la nature de la cause, mais on ne parle pas d'une explication euh, détaillée de ce que la cause et comment que la cause est capable de, de causer l'effet. Simplement que l'effet nous permet de démontrer que la cause existe. Okay? Et, et c'est à ça que Thomas Aquin est en train de faire référence. C'est-à-dire, puisqu'on ne connaît pas la nature divine, on ne peut pas savoir, par la simple définition des termes, que Dieu est. Donc, ce n'est pas une phrase, Dieu, Dieu est, n'est pas une phrase qui est évidente en soi. Mais, on connaît ses effets. Et donc, à partir de ses effets, on peut, propose Thomas Aquin, démontrer que Dieu existe. Et, par ces démonstrations, on peut même démontrer que Dieu est son existence, ou il est son être, ce qui nous fera démontrer que la, la nature divine implique l'existence et donc nous permet de dire que la phrase « Dieu est » est évidente en soi, mais doit être démontrée pour qu'on puisse le connaître. Ça sonne assez compliqué. C'est sûr qu'il y a un peu de, de, de complexité dedans. J'espère que j'ai pu l'expliquer de manière suffisante pour qu'on comprenne qu ce qui se passe ici. On, on comprend donc que Thomas Aquin n'est pas en train de parler de euh, qu'est-ce qu'on peut observer quand il, quand, il a, quand il demande la question « Est-ce que la, la proposition de Dieu est, est évidente en soi? » Il est en train de parler d'un terme, terme technique de, ou un sens technique de phrase « évidente en soi ». Donc, euh, rap rapidement, euh, ils répondent aux questions, euh, aux, aux positions contraires et ces, ces réponses aux positions contraires sont intéressantes. Donc, vous, si vous vous rappelez, la première euh, position contraire, c'est que puisqu'on a une connaissance naturelle de Dieu déjà en nous, euh, c'est donc évident en soi que Dieu existe. Sa réponse est intéressante. Il dit, nous avons, il est vrai, naturellement, quelques connaissances générales et confuses de l'existence de Dieu, à savoir, en tant que Dieu est la béatitude de l'homme. Car l'homme désire naturellement la béatitude et ce que naturellement il désire, naturellement aussi il le connaît. Donc, Thomas de Kain accepte une partie de la première position au contraire. C'est-à-dire que l'homme a une connaissance naturelle de Dieu qui n'implique aucune déduction. C'est-à-dire, l'homme désire son bien. Et en désirant son bien naturellement, ça implique qu'il désire Dieu. Le problème, dit Thomas d'Aquin, c'est que c'est confus. Et il dit, ce n'est pas là proprement connaître Dieu, que Dieu soit. Pas plus que ce que, que ce n'est connaître Pierre que de connaître que quelqu'un vient. Donc, de dire que nous avons une connaissance naturelle de Dieu parce qu'on connaît ou on a un désir pour notre propre bien, c'est comme dire, euh, je sais que Pierre s'en vient parce que je vois quelqu'un dans la distance. Thomas d'Aquin dit, c'est pas tout à fait précise. Oui, tu sais que quelqu'un vient, mais ce n'est pas juste tant qu'il arrive plus proche que tu es capable de savoir que c'est Pierre. De la même manière, oui, on a une connaissance naturelle de Dieu, si on parle, mettons, de notre désir pour le bien. Donc, il y a cette connaissance, il y a un désir naturel pour Dieu, mais de dire que c'est un désir naturel de Dieu en connaissance de cause, qu'on sait que c'est Dieu qu'on désire, ça serait d'aller trop loin. Au deuxième, il y a une réplique au, à, à l'argument d'Anselme. Il donne en fait deux répliques. Premièrement, il dit, euh, il réplique à la, à la notion de la définition de Dieu. Donc, Anselme va proposer que quand on dit le mot Dieu, on s'entend l'être qui est tellement grand qu'on ne peut pas imaginer ou concevoir de quelque chose qui est plus grand. Donc, c'est l'être suprême jusqu'à un certain point. Mais Thomas d'Aquin dit, attends une minute, lorsqu'on dit le mot Dieu, ce n'est pas forcément vrai que c'est à l'être suprême que tout le monde pense. Car, si on regarde l'histoire de la race humaine, on découvre qu'en fin de compte, euh, lorsqu'on parle de Dieu, il y a beaucoup de peuples qui ne conçoivent pas l'être suprême, mais juste des êtres qui sont plus puissants que l'homme. Pas nécessairement l'être tellement grand qu'on ne peut pas concevoir quelque chose de supérieur. Donc, la prémisse ou la définition, la prémisse que tout le monde pense à une certaine définition de Dieu lorsqu'ils entendent le mot, est fausse. Mais il donne aussi une autre réponse où ce qu'il dit, euh, que de conclure que quelque chose existe dans l'intellect ne nous permet pas de donc savoir que cette chose existe dans la réalité hors l'intellect, à moins d'avoir déjà démontré ou euh, expérimenté euh, de manière euh, euh, par les sens son existence. Donc, l'argument d'Anselme ne fonctionne pas sur deux points. 
Et finalement, il retourne à la question de la vérité, où ce qu'il dit, oui, on, on, tout le monde peut constater qu'il y a euh, de la vérité en général, mais il dit euh, qu'il y a une première vérité, n'est pas évident à partir du fait qu'il existe de la vérité. Alors, la réponse, en gros, de Thomas d'Aquin à la question, est-ce que l'évidence de Dieu est évidente en soi, euh, ou on, on devrait le, le dire de cette manière, est-ce que la proposition « Dieu existe » est évidente en soi? La réponse de Thomas d'Aquin est non. Il faut donc le démontrer. 